C'est même pas relatif que je vous dise quel jour de la semaine que c'est parce que, honnêtement, par le temps que ça se rend, c'est comme deux jours passés. So, en ce moment, <rire> welcome back to the Cooking with Rochon uh, show. J'imagine que c'est un show, hein? Where, uh, as usual, it's important to be hydrated. Anyways. Je viens de faire un podcast avec un fellow YouTuber. C'était pas mal cool, mon shit. Je vais publier la vidéo de Alex. One hour in. Puis je vais poster un lien sur son, euh, son YouTube. C'était une cool expérience. C'était un first time. Puis comme toutes les autres choses, il y a un first time for everything. Hein, Marie? Anyways, il n'y en a pas de first time aujourd'hui. J'ai déjà fait ça sur, you, euh, sur euh, Zuckerberg. Là. Mais là, je me suis dit, I'm gonna bring it to YouTube. So, uh, aujourd'hui, on va fire up le uni. Oh, a big congratulations to my hydration moment winner, subscriber number 100. Martin Bravo, you got yourself a free bottle of vodka. Je vais te hit it up, puis je vais te dire comment claimer ton prize. Anyways, ok. Pizza. Martin Prévost, il m'a demandé, moi j'ai un uni pizza oven. À soir, on va fire up le uni pizza oven. Mais pour faire de la pizza, ça prend de la pâte à pizza. So, sur ce épisode de, de episode 5, je pense, on va faire de la pâte à pizza. Là, ça peut être bien compliqué de la pâte à pizza. Puis on, moi et Marie-Ève, on a discuté de le tools you need. Puis là, Marie-Ève, elle m'a dit, c'est pas tout le monde qui a des tools que Twitter achète. So, je vais discuter d'un principe que With or without the tools, you can make pizza sauce like a boss. Pas pizza sauce, pizza dough. Like a boss. Anyways, the rachat technique involves the tools you require is a kitchen scale. Deux cuits de poule. Ça, tout le monde a ça dans leur maison. De l'eau. La levure. En anglais, yeast. Une fête Sucre. En anglais, sucre. Salt. En français, salt. Ça, c'est rare comme de la marde de pape, là. De la farine. En anglais, farine. So, là, t'as tout ton shit pour le pizza dough fabrication. Ce que t'as besoin de savoir, c'est que même si t'as pas une scale, euh, tu peux utiliser des tasses. Ça sera peut-être pas la même chose. La, la consistance de la pâte, elle sera peut-être pas identique. Mais ça va être pas mal proche, OK? Puis, euh, sur YouTube, euh, Facebook, j'ai parlé d'un livre qui s'appelle euh, Ratio ben, par l'artiste Michael Roman. Euh, Michael Roman, lui, a fait euh, le tour du monde, puis il a fait plein d'entrevues avec des chefs, puis il parlait de « Hey, c'est quoi ta recette pour ci, puis c'est quoi ta recette pour ça? » Puis ils leur ont dit « Man, on n'a pas de recette pour rien, on a que des ratios. » So anyways, on va travailler avec le principe du ratio de Michael Roman pour la pâte à pizza, qui est 5 parts farine, 3 parts d'eau. So si tu n'as pas euh, une kitchen scale, puis tu que des tasses, ben c'est comme 5 tasses de farine, pour 3 tasses après du temps, 3 tasses d'eau. So for this episode, we'll keep it simple, stupid. Euh, non. Mais c'est ça que c'est, c'est kiss. Je t'aime. Tu m'as dit? Ça dépend. Oh, yes. Mais c'est sûr que je m'y oute pas ça. Là. Anyways, ok. Keep it simple, stupid, pizza dough 101. 5 parts flour, 3 parts water. Français, 5 parts farine. Trois parts eau. Oh. So, je, je vais pogner ma kitchen scale, puis je vais la mettre, je vais mettre la bolle dessus, puis je vais l'allumer. Là, euh, marie check it out, là. Elle est un peu sale, là. Mais ici, il y a un bouton tear, OK? Puis si on la regarde, là, on va le mettre en grammes. Là, elle est à zéro. Mais mec, je mets la bolle dessus, ça va calculer le poids de la bolle. Moi, je ne veux pas avoir le poids de la bolle en, dans l'équation. So, ce que je vais faire, c'est que je vais peser le tear button. Ça va soustraire pour moi. Euh, la machine est super smart. Là. Elle va soustraire le poids de la boule. It's gonna subtract. The machine is doing the job. OK, c'est so, au 1000 grammes. La boule est à zéro. 
J'ai terré la bol, je vais mettre 1000 grammes de farine là-dedans. Et là, pour le vrai, là, comme euh, je l'ai dit sur mon affaire de Zuckerberg, c'est que tu peux faire cette pâte de pizza-là, puis la congeler une fois qu'elle elle, elle est finie. Comme. So, même si tu en fais trop, euh, tu peux prendre les pâtes à pizza euh, en portion individuelle. Je vais en parler plus tard. Euh, puis les geler, puis ça se dégèle bien, puis ça a comme honnêtement est presque meilleur que la journée de même. Ok, so, on a 1000 grammes de farine. Là, je vais mettre la 1000 grammes ici. Je vais me chercher un autre cul de poule parce que je suis super organisé. J'ai oublié de sortir le deuxième cul de poule. Je vais le retirer encore. Puis là, je vais mettre 600 grammes d'eau là-dedans. Puis là, euh, mon frère, il m'a appelé, là, puis il m'a dit, euh, moi, j'ai fait de la pâte à pizza, puis elle n'a pas gonflé. Hey, pour une fois, c'est pas mon père et ma mère. Là, c'est mon frère. Eric, oui, euh, moi, j'ai fait de la pâte à pizza, puis euh, on dirait que ma levure est morte. Il so, y a une couple de choses qui peut tuer ton yeast. La première chose, c'est la température. OK, c'est super vulnerable. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans un airtight container, puis je le tiens dans le fridge. Deuxième chose, la température de l'eau peut tuer ta levure. So, right. Mon eau est à peu près à 98 degrés. So, là, ce que je vais faire, c'est back to the water. Je vais mettre 600 g d'eau. So, là, j'ai mon 600 g d'eau. Je vais mettre une pincée de sucre pour activer la levure. Peut-être comme un corps de cuillère à sucre. Puis, le plus de sucre que tu mets, le plus que tu as. Oui. Une corde de cuillère à sucre. Ah euh, ouais, encore, des satés. C'est whatever. <rire> une pincée, est-ce que j'ai rire de moi? Tu vois, le, le chef. Tout le monde va chercher sa cuillère à sucre. <rire> ben, une pincée. Une pincée. Un petit sprinkle. Merci, Maria. Ok. Puis là, la levure, tu peux le mesurer en poids. Aussi, mais là, parce qu'on parle de des cuillères à sucre, je vais aller chercher. Euh, c'est the best tool ever. Ça, c'est une cuillère à thé ajustable. Cuillère à sucre. Deux cuillères et quart de cuillère à sucre de levure. Là, tu laisses ça chiller out. Ok, so. Euh, ma levure a fini d'activer. Puis là, la manière que je sais que est active puis qu'elle n'est pas morte, c'est ça sent pas mal pareil. C'est les mêmes ingrédients. C'est pour ça, peut-être pour ça que j'aime ça autant que ça de la bière que du pain. Tu peux, tu peux là, t'es pas obligé d'y aller super délicatement. Là, tu peux mettre toute l'eau là-dedans parce qu'avec ma technique, t'as pas besoin de vraiment pétrir la pâte. J'utilise une technique de stretch and fold. Ça so, c'est comme un no need method. Hein, c'est ça, no need. Je sais pas c'est quoi needé en français. C'est très. Je vais pogner une spatule. Je colle ça dans le sein. Puis par magic of the internet, dans mon prochain clip, ils seront pas plus lavés. Anyways, celui-là, t'as ça de même. Ça a l'air d'un gros comme euh, carré de sable après la pluie. Là. Puis là, tu sors tes jangy rubber boots. Tu t'envoies là-dedans. So, le but là, de ça, là, comme je vous ai dit, là, euh, c'est juste d'incorporer l'eau. So, si on la regarde comme faux, là, la farine est en train d'absorber l'eau. Ça, c'est l'hydratation de la farine. So, tu n'as pas besoin de trop niaiser avec. Là. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est que ton sable devient tout humide. Tu ne veux pas avoir du spot où ta farine là, elle soit être tout humide. On fait une compétition, on va voir qui est capable d'aller plus longtemps sans parler. J'ai déjà perdu. <rire> So là, check it out, là. Là, c'est le temps de te dive right in there. Le gars, il reste plus grand spot où que la farine est sèche. So, tu t'en dans même, tu en crisse partout dans la maison, là. Allô, welcome to the Dewey Fingers phone call. Madame, vous avez une question? Est-ce que les gens devraient ne pas s'inquiéter, même si elle n'est pas belle, comme ça, tout de suite? Oui, madame, pour répondre à votre question... Faites-vous en pas si ça a l'air comme euh, d'un shaggy mess, là. parce que dans à peu près une heure et demie ou deux heures de temps, tout dépendant de la température de votre maison, on va revenir, puis on va la travailler, 
Puis elle va devenir belle et lisse. Merci d'avoir téléphoné, madame. Yo, I'm back. Je t'ai fait du travail de voir, là. Fait du zap, 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 Puis là, c'est stretch and fold number one. So, ma pâte a gonflé. Elle a une super belle consistance. Elle a une nice texture. Puis là, ce que je vais faire, là, c'est je vais prendre euh, mon euh, bench scraper en plastique qui est flexible. Je vais aller décoller les coins. Comme ça. Là, ça colle tout, là. So, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu mets de l'eau dessus pour pas que ça colle. Puis là, là tu mouilles tes mains. Tu t'en vas chercher le même, puis tu tires, puis tu le plies. Là, tu me dis, quand je sais, quand c'est fini, la pâte, elle va te le dire. Quand elle se plie plus bien, elle est là. Tu vas être en train de me le dire, là, arrête de me tripoter, là. J'en peux plus. Mes jambes shake. J'en peux plus. So anyways, that's it. Stretch and fold session number one. On va revenir un an, puis je vais revenir dans 45 minutes, une demi-heure, puis 15 minutes, puis je vais portionner. Yes, sir! By courtesy of uh, video editing software, ça fait une coupe de stretch and fold que je fais. Je vais faire des portions, on va parler de les portions. Euh, moi, je trouve qu'une pizza de 10 pouces, ou une personal size pizza, une bonne portion, c'est 10 onces. Il y a 28 grammes dans un once. So, c'est une scale qui fait qu'en grammes, ça prend 280 grammes. C'est une scale qui fait des onces, c'est 10 onces. Je vais allumer ma handy dandy scale de chez mes chums, euh, chez CA Paradis. Puis là, euh, c'est pas de la science précise. Là, tu fais que tu parfais ça de même. Tu mets ça sur la scale. Tu viens tu ici? Ben, c'est correct, là, les gens sont cadrés. Oui, 280 grammes. So, le truc avec la pâte à pizza, c'est que tu mets un peu de farine, sticky side up, ok? Tu vas prendre un bord en même, tu vas le mettre dans le milieu, tu vas mettre ton pouce dessus. Tu vas prendre un autre bord en même, tu vas le mettre dans le milieu, un autre bord, puis là tu le mets tout vers l'intérieur. <coughs> Stretching Pizza 101. Ok, so, là, euh, le trick là, pour euh, Stretching Pizza 2, là, là c'est bien important que tu dosses ton shit pour pas que ça stick partout. Anyways, so là, mon shit, il est dusté. Mes balls sont dustés. Mes mains sont dustées avec de la farine. So là, tu poignes tes balls. Puis tu uses la paume de ta main de même. Tu flatten out le, le coin comme. Puis ce que tu essaies de faire, c'est l'en laisser beaucoup dans le milieu. Parce qu'avec ma technique, tu vas tirer dans le milieu. So tu t'en vas de même. Puis tu t'en vas dans le coin. You go to the center where it looks like a nipple, là. you just form the beautiful nipple. So you grab your hand, and you smash the nipple. So là, qu'est-ce qui arrive, euh, c'est que t'as comme le outside perimeter smashé. Pis tu viens smasher le, le nipple. Là, tu use tes fingertips. Et tu stretch. Tu laisses la gravité faire le travail, c'est ça le truc. C'est le hydration moment! Ok, so aujourd'hui, euh, le hydration moment, je vais commencer à manquer de hydration sponsors là, dans la région. J'en ai fait un autre distillerie. Ok, check it out! North of Seven Whiskey. So, anyways, aujourd'hui, on va prendre un shot de whisky canadien ou si on était aux États-Unis, on appellerait ça du bourbon ou du bourbon. Mais parce qu'on est au Canada puis on n'a pas le China virus, nous autres on a le COVID, or the COVID-19, no China virus. We got whisky. Canadian whisky. So anyways, il est bon ce whisky-là pour le vrai. Moi, je suis pas un gros buveur de whisky. Je vais faire un shot de bébé. Anyways, uh, cheers to the boys at North of Seven. Check it out, le lien va être dans le bas de la page. Puis, 
je vais faire euh, dans le next épisode, je vais faire euh, pecan pie avec du whisky. Anyways, this hydration moment brought to you by North of Seven Distillery. Check it out. Il est vraiment bon. <rire> Comme d'habitude, je fais une squint face là. Comme... Oui. Ouais. The shit is fucking good. If you're a whiskey drinker, go get some of Canada's finest fucking whiskey. The best whiskey in Canada. North of Seven Distilleries. Tell them Rochon sent you. Cooking what Rochon sent you. Ils sont sur Saint-Laurent. Saint-Laurent pis Innis Road. Ils ont un parking. One customer at a time. Ils ont du hand sanitizer. Ils ont du whiskey, du rum. Le rum, il est, il est bon aussi. On va, on va hydrate avec du rum un autre temps tantôt. Spiced rum. Puis leur gin, là, si vous êtes des fucking buveurs de gin, là, if you're a gin drinker, là, North of Seven Distillery Gin. Shout out to the boys. Fucking fabulous whiskey, boys. Okay, now that we're refreshed, the whiskey is straight to my fucking brain. <laughs> YouTube's gonna hate me. Anyway, je pense que ça fait trois F-bombs en moins de 30 secondes. On a besoin de la F-bomb counter sur le next episode. OK, pizza making. Shout out to Martin Bravo, man. Tu vas voir mon barbecue ou ni. Là, c'est pas... Euh... Aujourd'hui, on va utiliser euh, Pizza Oven que j'ai fait des démos chez CA Paradis. Ils les ont en stock. Best, if you're into making pizza, man, this is the tool for you. Uni, O-O-N-I, pizza ovens. Moi, j'ai le Pro qui brûle du charbon, brûle des pellets, brûle du bois, brûle du propane avec un adapter. Je pense qu'ils ont un adapter pour du natural gas. Moi, j'ai un charcoal puis un wood head. Uh, I like to give wood, hard wood. Marie avait comme ça, là. C'est-tu, Rochon, c'est pas la nouille, c'est de wood. <rire> Pis tes boules. And my balls. Wooden balls today. Anyways, pizza making! OK, so the shit you need to fabricate your pizza is a pizza keel. If you don't have a pizza keel, the reverse of your shit pan. Shit pan! You can use the reverse of your shit pan. Today, we have a pizza keel. My friends over there at the store, I mentioned a thousand times, They have this. Go see them. Où ça? Chez C'est un paradis. <laughs> Ils sont tannés, hein? Anyways, ils sont fucking... Ils sont vraiment bons, comme C'est local. Fuck Amazon, là. Support the local mom and pop shop. Ça, c'est un mom and pop shop. Ils appellent ça le chef's paradise. C'est mon paradise. Anyways, so uh, pizza making 101, the shit you need, a pizza keel. The number two thing you need is cornmeal. That's dust ton wood avec du cornmeal. Puis la raison pourquoi tu dust ton wood avec le cornmeal, c'est parce que tu vas avoir no chafe quand tu discharge ta pizza. So là, tu prends ta beautiful pizza dough que tu as rollé out à la rochon. Puis si euh, tu ne l'as pas rollé out à la rochon, tu l'as rollé out avec une rolling pin, ben, I don't give a shit. Non? Anyway, so là, tu as ton cornmeal, aka pizza keel lube. T'as ton pizza sauce. Là, tu pognes un spoon. Tu pognes ta sauce que t'as pas fucké. T'as mis dans le milieu. Le, si t'aimes ça saucy, t'en mets. Si t'aimes pas ça saucy, t'en mets pareil. Anyways, ok, approche-toi, Marie-Ève. This is the magic moment. Là, t'as ton, euh, as ta sauce dans le milieu. Tu pèses, puis tu fais des beaux petits tourbillons. Là, bien important, là, tu t'en vas pas jusqu'à sur le bord, là, parce que t'as été mettre du KY, là, tu veux pas que ça colle. Si tu mets de la pizza sauce ici, ça va coller. So, tu t'en vas jusqu'au perimeter. Ah. Là, t'as ton big log de fresh mozzarella que t'as acheté. Puis si t'es un cheesy mofo, ben t'en mets du cheese. Moi, j'étais un cheesy mofo. Ça, là, tu scr crumbles ça de même. Là, t'as ton plan de basil. Là, c'est le temps là, de commencer à jardiner la cause du COVID. Peut-être que je vais faire un épisode de comment cloner du basilic. Parce que t'as pas besoin d'en planter trop. Tu peux prendre des clones. Ça fait des roots. 
Oui, si tu prends ton fresh basil, si t'as pas du fresh basil, ben tu t'en vas à l'épicerie pis tu prends du fresh basil dans un package. Moi, j'ai la beauté d'être capable de le plucker off the tree. Mais oui, pis là, tu mets ton fresh basil sur ta pizza. Là, ça prend du sel. Pis du poivre. Mon sel, il est à la portée de la main. Là, tu sprinkles ça. Là. Pis là, tu mets un peu de sel de la main. That's it. Less is more. We're off to the uni pizza oven. Il est chaud, là. Let's go. Anyways, OK. So, là, ça fait le what the fuck moment, là. Là, ici, là, bien important, là. Je vais vous dire quelque chose à propos de cette four à pizza, là. là. T'as même pas le temps de boire une bière. Watch bien ça, là. Je l'ouvre. <coughs> le four, là, il est à bien proche optimal temperature, là. On va prendre une coupe de gorgée. Ça prend à peu près, quand tu as un bon feu, là, ça prend à peu près 5-6 minutes pour qu'il soit préheaté. Moi, ça fait à peu près un heure que je brûle du bois pour rien. Là. Mais c'est pas grave, la pierre est fucking chaude. Ok, so, là, j'ai la flamme, check it out, là, marie là, le shot you've been waiting for. Là. On va tasser ça. Puis il n'y a rien comme ça. Là. Le feu, il est dans le fond, dans la boîte à, à feu. La cheminée est ici. Puis là, ce qui arrive, c'est que ça ferait une convection. Il y a de la pierre dedans. Si t'as pas un pizza oven de même chez vous, tu peux aller chercher une pizza stone puis la mettre dans ton four. Puis ce que tu fais, c'est que tu prie ton four à la planche comme 550 pour une demi-heure que la pierre elle soit chaude. Puis après ça, euh, tu slides la pizza sur la pierre. Moi, j'ai comme j'ai le luxe d'avoir le Uni Pro. Là. OK. So, it's time. Le four, il est chaud. Les pierres sont chaudes. Il y a un petit peu de wood-fired pizza action happening right now. J'ai ma pizza avec mon euh, KM, là, le slip and slide. Et ouais, puis je vais discharger ma pizza. Là, euh, tu rentres ta pizza dans le four. That's it, let's let the magic happen. Et dans le four, tu veux s'approcher de prendre un shot de ça? Mm -hmm. Gorgée number two. Tu sais, tu l'approches chaud de ça, là. This is the moment. Check it out. Woodford Pizza. At home. Uni Pro. Martin, euh, Martin Prevost, notre winner de Le Vod Cow, centième subscriber. Check la pizza, man. You can't go wrong, là, pour le vrai, là. If you love making pizza, this is the oven for you.